欢呀？这不行那不行，你到底想要什么样的啊？我也是这样的。早说嘛，看我的。喜欢吗？我的花仙子，喜欢。还有姐姐摸摸，啊，好舒服呀，又软又绵又密，像棉花一样。林小样，你又在干什么呢？回来啦，今天这么早。你就住这儿。对啊，小是小了点，但好歹是待人间，总比露宿街头强吧。这真是你自己做的呀？可以啊，好喝。你们老板呢？我要见他。干嘛？他对我挺好的。他在哪儿？哎，你说你怎么跑这喝上汤了？那边都等着你呢，你赶紧跟我走。我跟你说啊，那曹总可是大金主，他得罪不起，你就过去陪他喝两杯，吃个饭，意思意思，好不好？他在这儿。哎，你你谁呀、啊，姐姐？不敢当，我应该比您至少小一轮。哦，那我知道了，久仰大名。你好，你好，我呀是陆中央的老板，我叫马乐，请问。既然您知道我是谁，那我就不用自我介绍了。首先恭喜你们，今天的活动办得非常成功，能够看得出您对我们安安的器重。那是，这是我们云亮的招牌呀、啊。是招牌呢，更得好好护着，可不能给搞砸了。您说对吗？啊？有钱办这么大阵仗的签约仪式，没钱让他住个像样点的地儿。你看看这，空气阴冷又潮湿，要什么没什么。他不生病才怪。既然在外面搞这么大的牌面，那私底下各方面的配置是不是得跟上啊？咱不说多豪华吧。至少得给他找个宽敞点的、采光好一点的、空气流通性强点的地儿给他住吧。这住的好了，身体才能好；身体好了，才能给公司创造更大的价值。您说对吗？您别看他，他什么都没说，一直夸您好呢。他能说什么呀？以上仅代表我个人观点。我看着他在这受苦，我这个当姐姐的没法不心疼。Yes， 要的就是您的这份心疼，是不是？这事儿不怪马总，有点良心。毕竟创业不容易，我还没为公司赚一分钱。行了，不用。做生意讲求的是良心。他今天生着病，从早忙到晚，好不容易完事儿了，难道不应该让他好好休息吗？还要带他去应酬，还要让他喝酒？那些是您的金主，不是他的。他就没病，他挺健康的。我我真的没事。身为老板，您连他生病都没看出来，这小孩没有社会经验也就罢了，咱们做大人的可不能这样，不能马虎，得护着，不能够趁火打劫。行行了啊，行行行，都是我的错，行不行？二位啊，都是我的错，也是我的错，我不应该放任他不管，任由他往火坑里跳。收拾东西啊，跟我回家。咱们走。任医师海阔天空，改天请你喝酒。不知道谁掉火坑里头了
asshole. Where are you going? I'm going to kill you. I'm going to kill you. You're a little bit small. You're a little bit small. How can you make a decision like this? Why don't you ask me? You're the lawyer. Why don't you ask me? There's no one else who plays me. You know. You're going to kill me. You're going to kill me. I'm going to kill you. 以后在青宁，你有什么事儿都可以跟我讲，别憋着，更不要随便做决定。在这儿，我就是你的家人，以后我罩着你，听见没？听听见了。帮你拿着来。喂，你这还挺沉。我来拿。帮你拿那个来。不用，还是我拿的。说这条路上啊，怎么一辆车都没有？没车多好呀，这让走回家。你到底是有病还是没病？哎，你那鸡汤里面放什么了呀？我感觉自己现在神清气爽。总有一天你会知道，你也是我的家人，一直都是他不会是后悔了吧？我怎么真把他带回来了？请神容易送神难，不如就趁现在。那个，洗澡吗？你先洗还是我先洗啊？待会儿再洗。你跟我过来一下。坐。不是你离我这么近干嘛？你坐那边去。哦。既然你决定要住过来，那有一些事必须得说清楚。行，没问题。没问题。嗯。不就是那些互不干涉、尊重个人隐私之类的同居条款吗？注意措辞，不是同居，是合租。不是合租啊！我又不交房租，我还白吃白住呢。我知道了，包养。呃，几人离下。所以我就没资格说不，我都听你的。那你就听好了，一旦触犯，立马走人。就是你住在我家这件事儿，不能让任何一个人知道，因为你毕竟是娱乐圈的人。这万一你以后要是大红大紫了，传出去成了黑料，你那个老板……我不过他应该也不会说，毕竟你可是他的摇钱树。嗯，但是不过以防万一，我觉得你还是应该提醒他一下。哦。第二，不可以随便进出我的房间，但是你的房间我可以随便进。嗯嗯嗯，睡着了。嗯，好困啊，累了一天了，撑不住。那那你快去睡吧，早也别洗了，明天再说。好的，晚安。
这小子拿我当什么人了？陆正安，疯了吧你？你闹当什么人了？啊？该走门的人是我，好吧？凭着女人强大的直觉，相信我，她不可能是陆振安的姐姐。用不着你的直觉，资料上都写着呢，她是独生子。那她是谁呀、啊？女朋友？姐姐练？练没练呢？我真不知道。但是……但是啥？但是他们俩的感情非常好。那女的对陆振安来说非常重要。废话，全世界都看出来了。台上的他就这么直勾勾的盯着台下的他，一动没动。我也看见了，那宠溺的眼神，绝对是。是什么呀？啊？接着说，是什么呀？我就纳了闷儿，这大周末加班，我忙得要死，你们一个个那么闲着的，我听你们这大老板啊！在这儿吗？谁呀、啊？哦，我是他表哥，他说他住这儿。哦哦，表哥，哎呀，哎，你好，你好，你好。我呀是云浪的负责人，我叫马乐。这个安安之前是住这儿，但是昨天晚上他又搬走了。搬哪儿去了？那不知道，被一个自称是他姐姐的人给带走了。不是绑架啊，别误会。他这个走的时候是自愿走的，然后还兴高采烈的，特别高兴，是不是？啊、嗯，是是是是是。喂，喂，没打扰你吗？没有，你说。我现在在安安公司呢，他老板说他被一个姐姐带走了。是我，以后他就住我这儿了。是不是出什么事儿了呀？怎么突然改变主意了？没有，就突然觉得他是个可造之才，应该好好培养。我知道，叔叔阿姨还有你都不支持他玩音乐，觉得这只是一个爱好，不能当做正经职业。其实之前我也是这么想的。昨天我去了他的新歌发布会，看到他在舞台上表演，我觉得他整个人都在发光。可能人在追求自己梦想的时候，就是这样的状态吧。就像你在法庭上一样。所以我觉得我们应该支持。有没有我们的支持，其实对于他来说没那么重要。怎么不重要？你们可是他的家人。行了，先不跟你说了，我会看好他的。嗯，放心吧。这浴巾是我的，你用我浴巾？对啊，我放那。脏不脏啊你？你这这这这这可是贴身的。没事，我又不嫌弃。我嫌弃。愣着干嘛？赶紧去穿衣服啊！在家干嘛要穿衣服？害羞啊！哼，害羞。<笑>来，表哥，哪个地方我没见过？所以嘛，来。别
，走开！你这大白天的，走一下，快点！哎，别闹，你真的是。来，表哥，喝茶，这个茶特别好，清过。哎，胖子，律所有点急事儿，我先回去，改天再来拜访。那行，那你嘴咬，咱自己人没事。对。这些东西麻烦你帮我转交给安安，让他回头给我回个电话。哎，谢谢，不客气啊。陆庄身边都什么妖魔鬼怪？还行吧，我要是有你这么闲，我练的比你还好呢。那就试试呗，我给你当私教，不要钱。不用了，我警告你啊，你最好低调一点，别动不动就脱衣服。我看见倒是还好，这要是被别人看见了，小心火上身。你干嘛？你别闹啊！你再闹我真的生气。哎，你这个疤还在？嗯，原本以为他要跟我长大了，幸好没有。你怎么不想办法给他去掉？我为什么要去掉？这不是你留给我的吗？你什么意思？怪我了？我，哎，我跟你说，你这个疤还好，我给你看看我的，看到没有？是不是比你的明显多了？这个疤呀，弄得我是穿不了晚礼服，夏天穿不了吊带，更不要说比基尼了行了，别在这逼惨了，反正也没有什么用。赶紧把衣服穿上。怎么回事？怎么跳成这样？是心悸？不会是心动？都三十好几的人了，什么大风大浪没见过？这种小儿科，嗯。姓林的，你有没有羞耻心？一把年纪了，不害臊吗？一定是太久没碰过男人，太久没见到这么。一时失控，很正常。记住，他是陆正安，是从小一起长大的弟弟。可他也是个男人啊。还是个这么暖、这么帅的单身男人，不行，再这么下去不行，必须要跟他划清界限。嗯、现在我们接着立昨天晚上没立完的规矩，准备好了吗？开始吧。把扣子扣上。第一，第一，不许告诉任何人我寄宿在你家。第二，不许进你的房间，但你可以随时进我的。该第三了。啊，第三，在我的家里不可以不穿衣服，或者是过于暴露的衣服也不行。上衣要有袖，裤子要过膝盖。第四
不可以碰我的私人物品，但是不包括厨房的。第五，尊重我的个人隐私，不该问的别问，不该知道的就算知道了也要装不知道。第六，也是最重要的一点，就是有关我的任何事儿，记住了是任何事情，不可以告诉我妈，还有你表哥。怎么还有他呀？能不能做到？能。还有吗？还有就是，在这个家里我说了算，你必须无条件的服从。你直接说最后一条不就得了？啰嗦半天，记清楚了没？没问题。那接下来该轮到我了吧？你也有要求，就一条，可以吗？说来听听。所有的家务必须由我来做，还有一日三餐。既然是寄人篱下，那就得有寄人篱下的样子。已经白吃白住了，要还不干点活，那真诚模样，怎么样？能不能做到？又，又来了。你要不说话，我就当你答应了。啊，等着。你起床前做的，还热着呢，吃吧。啊，我死了。你说，谁呀、啊？陆正安，没听过。啊，你说，你干什么呢？你家出走？这不是我家。好啊，回去吧。正好爸昨天还给我打电话。说想你了，李苗苗，你是不是我亲姐啊？我在房间都哭了一天一夜了，你什么都不知道，就知道说风凉话，根本就不知道心疼我。在你眼里，我还不如一个外人。不想去姐夫公司，你非要我去；我讨厌林阳，你非要我给他当助理，你什么意思啊？你总要跟我对着干。说我幼稚不懂事，跟你比起来，我不就是个小孩子吗？那一个做大人的就不能让让我吗？你这些话，怎么不去跟林阳说？你跟他说，你是个长大的小女孩，让他把陆正安让给你，不就是这点事儿吗？你从上小学到现在，早恋、旷课、私奔、罢考，你一直就没消停过，一天到晚就知道谈恋爱，谈恋爱。你的脑子里面除了谈恋爱，就没有别的正经事儿了吗？对，我就是个恋爱脑，没办法呀。谁让我姐姐是个老公奴呢？老公奴，可不是嘛！你不是每天只想着姐夫，只会围着他转吗？你除了会做他的老婆，你还会做什么呀？所以咱俩半斤八两，谁也别说谁。这是怎么了？木木要去哪儿？啊、哦，没事儿，他去朋友家住两天。啊，对了，我刚才听你在电话里面提到了陆正安。啊，是，据说他是什么法国伦塞大学毕业的。哎，木木是不是？嗯，没错，他们是校友。哦，难怪听了这么耳熟呢。哎，据说他……哎、咱们进屋说吧，外面风大，吹得我头疼。哦。哎，等一下，你赶紧去吧，安排好了给我来个电话。你不去同学家了？不去啦，他舍不得，<笑>我舍不得你们。姐夫，嗯，我跟陆正安呢是校友，而且特别熟。对，手到有求必应，微信置顶的那种
。哦，<笑>年轻人，有眼光。嗯<笑>，随姐姐吗？<笑>有了这层关系，那这事儿就好办了。什么事儿啊？今天一大早，有几个品牌商争着抢着要找他，手机都快被他们打爆了。找他？找他干嘛？你还不知道？啊？也难怪，这速度确实太快了。你自己看吧。昨天的视频，一个晚上就爆了，估计连他自己都没反应过来。爱有时像个小孩，也会在流星划过夜空，忘了对白。I do waiting for you， 一直都在，差不多还好，离开。这小孩也太会撩了吧！这谁受得了啊？哎呀，不好意思啊，各位，我一路跑过来，赶死我了。你看，你看，你这皮肤。哦，我最近怎么好像是心脏有点问题，就总是咚咚咚跳的特别厉害。你们说我该不会是遗传了我爸心脏病吧？不能啊！我这前段时间刚去医院检查完，什么毛病没有啊？哎呀，我怎么觉得我现在心跳也这么厉害？什么呀？你都，这不意料之中了吗？可以呀、啊，啊，沉得住气呀、啊！我跟你讲，就这短短的两个小时，我这电话接的手我都软了。不是什么采访的，就是什么营销宣传，然后还有什么品牌合作，还有什么商务商务代言什么的。推了吧，还没到时候呢。什么就推了？那你说什么时候是时候？他们爱上的不是我帅气的外表，而是我超强的音乐才能。哎哎，你别别别别，没没说完呢，你怎么就走了？哥呀，你不能这样。你看啊，你有你的音乐梦想，我呢有我的发财梦。既然咱俩是合作伙伴，就应该多为对方相互考虑，是不是？相互成全，对吧？是啊，但是呢，要想赚大钱，就得抵得住诱惑，不要总看眼前的小恩小惠。你现在搞这些啊，一来。占用我时间，影响我创作。二来，除了帅也没别的点可挖了。一开始挺新鲜，看久了多腻啊！要把眼光放长远啊！咱们的好日子在后头呢。哎，你这些话，是不是你大姐教你的呀？嗯，什么意思？啊？你你你俩成了？好的开始是成功的一半。祖宗啊，你可想清楚了啊！你才二十四岁，而且你现在马上就要火了。你现在谈恋爱就等于自毁前程。像你这种偶像派、实力派，你就不管什么少林派还是武当派，你只要谈恋爱你就完蛋。我现在还指着你把我们云浪盘活呢，你不能光顾你自己的快活，你不管别人死活呀，是不是、啊，祖宗？我回青宁市不就是为了谈恋爱？你不一早就知道吗？哎，你不急着还帮我了吗？你看那会儿他不是没签约呢吗？而且谁能想到还真有这么个人？完了你还，完了你还住进去了。那我更没想到的是，你说你
你这么快你就你就火了呀？那你没想到的事儿还挺多的。现在我不是想到了吗？合同里有写我不能谈恋爱吗？没有。又一个没想到。哎。走了。哦，第二波主打歌《怦然心动》，敬请期待。你在现场，居然不叫我俩，那是人吗？别带上我啊，我可没那么花痴。曹主任，说咱俩认识多少年了，好不容易能沾个光。哎呀，这以后有的是机会。他，他怎么？他跟我什么关系啊？那还不是一个电话的事儿吗？随叫随到。哎，就现在，打。你俩能不能别跟两条饿狼一样盯着一块小鲜肉啊？能不能有点出息？这样合适吗？没接。不好意思，我电话。哎，什么感觉？开心还是担心？我有什么好担心的？难不成我担心他红了，太招人了，就看不上我了，跟别人跑了？切，不可能吗？是不是？我又不是他女朋友。其实呢，我的意思是说。就是因为你是他最亲近的人，所以呢，很容易被别人当成情敌，招来误会和忌。你看，随随便便逛个街都能碰见一个，嗯，挺悠闲啊，白担心了吧？联系不上，还以为别人出了什么事儿。好巧啊！你怎么来了？给你打电话不接，发微信不回，就只能面对面了。今儿是周末，我去哪儿干什么你管不着？周末我管不着，平时又不服管，那我到底该什么时候管你呢？你说。会议记录我下周可以给你，迟到早退可以按规定扣工资。挺刚啊！那我正式通知你，从明天开始，你可以不用再来公司了。凭什么？你没资格。什么情况？李田怎么在这儿？缘分呗，冤家路窄呀、啊。我得去看看。回来。毕竟也是个小姑娘，三对一不合适。小妹妹，公司不是你家，不是你随便想来就来、想走就走、寻开心混日子的地方。就算你没上过班，总该上过学吧？该懂得什么叫服从吧？当然懂了，可是我不服你，所以啊，希望你在别的公司一切顺利。我是不会走的，找我来的人呢是画子，你没资格开除我。还有，我是不会放弃陆正安的。你要是敢在背地里使坏，我就……就怎么着？我就把你们两个人的事情说出去，让他身败名裂。我俩什么事儿啊？说来听听。哎，我就真想不明白了，华总到底是从哪儿招来你这么个奇葩？又什么情况？李田，李苗苗，林阳，苗苗姐。原来是这样，那我就知道是怎么回事了。
什么？啊，没事没事，你们继续逛，我就不打扰了。林漾，嗯，那个木木呢？李田年纪小，不懂事，也没有工作经验。如果有什么得罪的地方，还请你多多担待。另外，叶婷也是怕公司人多口杂，做起事来比较麻烦，所以，放心吧，苗苗姐。我知道什么话该说，什么话不该说。怎么办啊，姐？他要是说出去，不会的。林漾是个聪明人，又明事理，我还真是挺喜欢他的。姐，倒是你，以后在公司收敛点。助理的事情是做不下去了。那就趁这个机会调去业务部，你姐夫那边我会去说。以后的事儿就要靠你自己了啊！嗯，谢谢姐，我一定好好努力。走吧，逛逛去。再是一个小女孩了，我真的没有那些闲心去猜来猜去，去搞什么暧昧。你觉得我跟你在一起是搞暧昧吗？陆少安，你能不能现在赶紧我回家？别走，求你了，我也没有那么差。这次别再错过。